மனதிற்கு ஏற்ற வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக பெரும் பிரயத்தனங்கள் மேற்கொள்கின்றோம் இவ்வகையில் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை தொடரும் பொழுது நஷ்டங்களும் சோதனைகளும் நம்மை தொடருகின்றன அப்படியானால் நான் வாழக்கூடிய வாழ்க்கைக்கும் வாழ விரும்பும் வாழ்க்கைக்கும் மிக பெரும் இடையூறுகளும் தேட்டங்களும் இருக்கின்றன எனக்கு ஏன் நான் விரும்பிய வாழ்க்கை எனக்கு இல்லை நீங்கள் விரும்பிய வாழ்க்கையை நீங்கள் மேற்கொள்ளவில்லையா அல்லது நீங்கள் விரும்பிய வாழ்க்கையை உங்களுக்கு அமையவில்லையா நம்முடைய முயற்சி எதனளவில் இருக்கின்றதோ அந்த வாழ்க்கை தான் நமக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கிறது முயற்சி என்பது எண்ணங்களின் அடிப்படையில் நிகழக்கூடியதாக இருக்கிறதே தவிர கை கால்கள் வாய் ஆகியவற்றை உபயோகித்து நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அது முயற்சி அடிப்படையிலான வாழ்க்கை அல்ல நன்மைக்கு நன்மை கூலியாக இருக்கின்றது முற்பகலில் நாம் எதனை விதைக்கின்றோமோ அதனை பிற்பகலில் நாம் அறுவடை செய்கிறோம் என்னுடைய வினைக்குரிய கூலிதான் எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்னுடைய தீமைகளுக்கு நான் பிணையாளியாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய நன்மையான எண்ணங்களுக்கு நான் உரியவனாக இருக்கின்றேன் அதனுடைய நற்கொடைகளுக்காக எந்த ஒரு செயலுமே முதலில் எண்ணங்களாக என் மனதில் உருவாகின்றன பிறகு நான் அதை நடைமுறைப்படுத்துகின்றேன் நான் அதை நடைமுறைப்படுத்திவிட்டால் என்ற எண்ணங்கள் கேடாக இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு பெரும் நஷ்டத்தை நான் சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கும் இன்று நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அனைத்துமே என்னுடைய எண்ணங்கள் எதனளவில் என்னை வழிநடத்துகின்றதோ அந்த வழியில் நான் சம்பாதித்த பிரச்சனைகள் தான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் தானாக வந்து அடைவதில்லை என்னுடைய வாய்கள் மூலமாக நான் சம்பாதிக்கின்றேன் என் கைகள் மூலமாக நான் என்னுடைய தீமைகளுக்காக காத்திருக்கிறேன் நான் செய்த செயல்களுக்காக வேண்டி நல்ல விஷயத்தை பேசும் பொழுது நன்மையான எண்ணங்கள் உருவாகின்றன எண்ணங்கள் உங்களுடைய செயல்களுக்கான அடிப்படையாகவும் இருக்கின்றன எப்பொழுது எண்ணங்கள் செயல்படுத்துகின்றனவோ நீங்கள் அதனை செயல்படுத்தவில்லை தானாகவே அது செயலில் அமைகின்றது நீங்கள் வழிநடத்தப்படுகின்றீர்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களின் அடிப்படையில் மீட்டிங்கு வரணும்னு நான் நினைக்கும் பொழுது அந்த எண்ணம் என்னை வழிநடத்துகின்றது உங்களையும் வழிநடத்துகின்றது நன்மையான விஷயங்களை மனதில் பதிய வைக்க வேண்டுமென்றால் எடுத்துக்காட்டாக இருந்தால் தவிர பதிய வைக்க முடியாது எனவே செய்யாததை சொல்வது என்பது ஊருக்கு உபதேசமாக இருக்கும் செய்ததை சொன்னால் மட்டும்தான் அது மனதுக்கு ஒரு தேவைக்குரிய ஒரு பாங்காக இருக்கும் என்னை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நான் அறிய வேண்டிய விஷயங்களும் இருக்கின்றன தெளிவடைய வேண்டிய விஷயங்களும் இருக்கின்றன உணர்வுபூர்வமாக எண்ணங்களில் கொண்டிருக்க வேண்டிய அந்த தேவைகளையும் நான் கொண்டிருக்கின்றேன் எந்த அளவுக்கு எண்ணங்களில் நான் தூய்மையாக இருக்கின்றேனோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களின் அடிப்படையில் அந்த எண்ணங்களின் இறுதி வரையில் வழிநடத்தப்படுவீர்கள் என்பதை உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்னுடைய எண்ணத்தில் இருக்கின்றது நான் யாருக்கும் எந்த விதமான கஷ்டத்தையும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படி என்றால் யாரிடமும் நான் எந்த உதவியும் தேடக்கூடாது யாரிடமாவது நான் உதவியை தேடும் பொழுது அவர்களுக்கு நான் ஒரு இடையூறை ஏற்படுத்துகின்றேன் அவர்களுடைய தேவைகள் அவர்களுக்கு இருக்கும் பொழுது என்னுடைய தேவைகளையும் கவனிக்குமாறு நான் அவர்களை அண்டும் பொழுது நான் ஒரு தவறு செய்வோனாக இருக்கின்றேன் ஒவ்வொருவரும் தேவையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்க நம்முடைய தேவைகளுக்காக பிறரை நாடுவது என்பது நமக்கு நன்மையானது அல்ல முதல் தீமை அங்கு ஆரம்பமாகிறது 
யாரையும் சார்ந்து வாழ்வது பிறருக்கு நான் சுமையாக இருப்பது இந்த இரண்டையும் நம் மனதிலிருந்து முதலில் நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் யாராவது என்னை சார்ந்து வாழ்வார்களானால் எனக்கு அது பெரும் சுமையாக இருக்கின்றது ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவருடைய சுமையே மேலாக இருக்கும் பொழுது நாம் பிறருக்கு சுமையாக இருப்பது நமக்கும் சிந்தித்து பார்த்தால் அது ஏற்புடையதாக இருக்காது அதனுடைய சத்தியத்தை உணர்ந்துதான் பிறரை சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பிறரிடம் உதவியை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் யார் உங்களுக்கு உதவி செய்ய சத்தியற்றவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் வெறுமனே உங்களுக்கு தங்கள் வாய்களால் நம்பிக்கையூட்டுவார்கள் நான் உங்களுக்கு உதவுகின்றேன் என்று ஆனால் நேரம் வரும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்களால் உதவ முடியாது அவர்கள் பெருமையின் காரணமாக என்னை நாடி வந்துவிட்டார் எனவே நான் அவருக்கு நன்மை செய்கின்றேன் என்று கூற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் என்னுடைய பெருமை பாதுகாக்கப்படும் எனவே நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கின்றேன் என்று கூறுகின்றேன் ஆனால் எனக்கு நானே என்னுடைய தேவைகளுக்கு உதவி செய்து கொள்ள முடியாமல் நான் படும் துன்பங்களுக்கு எனக்கு ஒரு நிறைவை தேட முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்பது எனக்கு தெரியும் அவ்விதமாக இருக்க வீணான சத்தியங்களை நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் நான் உனக்கு உதவி செய்கின்றேன் என்று மனிதர்கள் யாரும் யாருக்கும் உதவி செய்ய முடியாது என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொண்ட பிறகுதான் நாம் மனிதர்களிடம் உதவி தேடி செல்கின்றோம் இவ்வகையிலாக நாம் செய்யக்கூடிய சில எண்ணங்கள் கொள்ளக்கூடிய எண்ணங்களும் செய்யக்கூடிய காரியங்களும் நமக்கு எதிராக அமைகின்றன அந்த நேரம் வரும் பொழுது நாம் மனம் உடைந்தவர்களாக ஆகின்றோம் நம்பினேன் அவர் கைவிட்டு விட்டார் நம்புவதற்கு முன்பாக யாரை நம்புகின்றோம் என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் உறுதியாக உணர்ந்திருக்கிறீர்களானால் தேவை உடையவர்களிடம் என்னுடைய தேவையை கொண்டு நான் செல்கின்றேன் அவரவர் சுமை ஏற்றப்பட்டுக்கூடிய நிலையில் என்னுடைய சுமையையும் நீங்கள் சுமந்து கொள்ளும்படி நான் கூறினேன் என்னுடைய தவறு அவருடைய தவறு முடியாததே முடியாது என்று ஒப்புக்கொள்ளாமல் பெருமையின் காரணமாக நான் செய்கின்றேன் என்று கூறுவது நாளைக்கு தானே செய்ய போகின்றோம் நாளைக்கு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இன்று என்னை தேடி வந்திருக்கின்றார் அதற்கு என்னுடைய பெருமை என்னுடைய பெருமைக்கு இடையூறாக நான் முடியாது என்று கூறக்கூடாது கைவிற்கக்கூடாது ஆகவே சத்தியங்களை கூறுவோம் இவ்விதமாக மனிதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பெருமையின் காரணமாகவும் உண்மையை உணராமல் தங்களை தாழ்த்தி கொள்வதன் காரணமாகவும் நாம் சத்தியங்களை வீணாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் யாருக்காவது நீங்கள் வாக்களித்தால் அதனை பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது உங்கள் மீது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது வாக்கு உறுதி செய்யப்பட்ட செய்யப்பட்ட பிறகு அதனை மீறுவது நம் மீது குற்றமாக இருக்கின்றது நம்முடைய வினை நம்மை தொடரக்கூடியதாக இருக்கின்றது பலவிதமான கஷ்டங்களில் நீங்கள் ஆளாக இருக்கும் பொழுது பல சமயங்களில் அந்த உணர்வுகள் வரும் யார் எனக்கு வினை வைத்து விட்டார்களோ நம்முடைய வினையே நமக்கு போதுமானதாக இருக்கின்றது யாரும் யாருக்கும் வினை வைக்க முடியாது சூனியங்கள் வினைகள் செய்வது எதுவும் நம்மை தீண்டாது நாம் நமக்கு சுத்தமாக இருப்போமேயானால் சுத்தமும் அசுத்தமும் சமமாகாது ஒன்று மேலானது இன்னொன்று மிக கீழானது நம்முடைய எண்ணங்கள் தூய்மையாக இருக்கும் பொழுது அசுத்தங்கள் நம்மை தீண்டாது நம்முடைய எண்ணங்கள் கரைபட்டிருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக தீமைகள் நம்மை தீண்டும் என்னுடைய தேவைகள் எனக்கு பகிரங்கமாக விரோதமாக அமையும் பொழுது நான் விரும்பிய காரியங்கள் அவ்வளவும் விருப்பமாக நிறைவேறாவிட்டாலும் பரவாயில்லை அதற்கு தொந்தரவாக அமையாமல் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் எந்த காரியத்தை தொட்டாலும் தொந்தரவாக இருக்கின்றோம் எதனை எதனை தொட்டாலும் அது விளங்குவதாக இல்லை எதிரும் நஷ்டங்கள் தான் எந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் நான் நன்மையை அதில் அடைவதில்லை எனக்கு யாரோ வினைவித்து விட்டார்கள் என் உடம்புக்கு ஒரு கேடு அந்த கேடு போகவில்லை நோய்கள் தீராத நோய்களாக இருக்கின்றன மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரோ வினை வைத்து விட்டார்கள் இங்கு நீங்கள் அறிய வேண்டியது யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது நாம் நம்முடைய கேடான நிலையிலிருந்து மாற வேண்டும் என்றால் நல்ல நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றால் யாரையும் குறை சொல்வதும் தவறாக இருக்கின்றது முதலாவதாக மற்றவர்களை நம்பி நாம் சென்றது தவறு வாக்குறுதிகளை எடுத்துக்கொண்டு பிறகு அதனை மீறுவதும் அடுத்த தவறு நம்மை நாமே தாழ்த்தி கொண்டு பிறரிடம் செல்வதும் பிறகு என்னை நான் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிற நிலையில் மற்ற மனிதர்களை நான் குறை சொல்வது இவை அனைத்துமே நமக்கு கேடான பாதைகளாக இருக்கின்றது சிந்தித்து உணர்வோருக்கு தற்சாட்சிகள் இருக்கின்றன குறை இல்லாத மனிதர்கள் கிடையாது அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது பிறரை குறை சொல்லிக் கொண்டு திரிவது நம்முடைய குறைகளில் நாம் அதிகமாக இருக்கின்றோம் நம்முடைய கேடுகள் நமக்கு அதிகமாக இருக்கின்றன என்பதை நமக்கு உணர்த்த வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் 
என்னுடைய ஒரு தேவைக்காக நன்மை வேண்டும் என்று நான் விரும்பும் பொழுது என்னுடைய தேவைக்காக நான் மனதில் ஒரு எண்ணத்தை நான் கொள்கின்றேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டதை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்பது பொருளாக மனதில் நான் கொள்கின்றேன் ஒரு எண்ணம் கொள்கின்றேன் என்றால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது எனக்கு படைக்கப்பட்டதை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேன் மனதில் ஒரு எண்ணத்தை கொண்டிருக்கின்றேன் நாம் நன்மைகளை படைப்பவர்கள் இல்லை நாம் நன்மைகளை கேள்வி கேட்பவர்கள் சந்தேகிப்பவர்கள் எனக்கு நாளைய வாழ்க்கையில் கவலையோ பயமோ தீண்டாத வாழ்க்கை வேண்டும் பொருளாதாரம் எனக்கு ஒரு பொருட்டாக இருக்க வேண்டாத ஒரு தேவை எனக்கு இருக்கின்றது எந்த சமயத்திலும் சரி பொருளாதாரத்தில் குறைவும் இருக்கக்கூடாது என்னுடைய சுகாதாரத்திலும் குறைவு இருக்கக்கூடாது இவ்வளவுதான் இதற்கு மேல் நமக்கு எந்த மன தேவையும் இல்லை பொருள் ஆதாரத்திலும் சரி சுகத்தின் ஆதாரத்திலும் சரி நமக்கு எந்த குறைவும் ஏற்படக்கூடாது என்று நீங்கள் விரும்புகிறானால் ஆதாரத்தை நீங்கள் அதிகமாக்க வேண்டும் பொருளை நீங்கள் கேட்கவில்லை பொருள் ஆதாரம் கேட்கின்றீர்கள் பொருளுக்கு ஆதாரம் எது சுகத்தை நீங்கள் நாடாதீர்கள் சுகத்திற்கான ஆதாரத்தை தேடுங்கள் ஆதாரம் எங்கே இருக்கிறது சுகாதாரம் என்று நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு வார்த்தையை கூறிவிட்டீர்கள் ஆனால் ரெண்டுக்குமே ஆதாரம் தேவை எந்த ஆதாரம் உங்களுக்கு அவசியம் பொருள் ஆதாரம் சுகாதாரம் சுகம் பொருள் அவசியமா இரண்டுக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கிற ஆதாரம் அவசியமா ஆதாரம் என்றால் என்ன பொருளாதாரம் இல்லை என்று கூறுகின்றோம் பொருளைத்தான் இல்லை என்கிறீர்கள் ஆதாரம் இருக்கின்றது ரெண்டையும் சேர்த்து இல்லை என்று கூறும் பொழுது உங்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லையா என்று ஆகிவிடுகின்றது ஆதாரம் எதன் அடிப்படையில் உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களை செயல்படுத்துகின்றன என்பதை ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் ஒரு எண்ணம் இருந்தது அந்த எண்ணத்தின் காரணமாக நான் இங்கு வந்து அமர்ந்திருக்கின்றேன் அந்த எண்ணங்கள் என்னை வழிநடத்தியது என்னுடைய உடல் சக்தி என்னை வழிநடத்தவில்லை உடல் சோர்வாக இருந்த போதிலும் மனதில் ஒரு உத்வேகம் நாம் சென்று கவனிக்க வேண்டும் நம்முடைய தேவைகளுக்கான ஒரு நன்மைகள் இருக்கலாம் அதன் அடிப்படையில் இன்று நான் இந்த வகுப்பை நான் கேட்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பும் பொழுது அந்த விருப்பமும் அந்த எண்ணமும் என்னை வழிநடத்தியதை தவிர சோர்வு இருந்தாலும் தூக்கம் இருந்தாலும் கலைப்பு இருந்தாலும் உடம்புக்கு முடியாவிட்டாலும் போக வேண்டும் என்று அந்த எண்ணம் ஏற்படுகின்றது அந்த எண்ணம் உங்களை வழிநடத்தியது உங்களுடைய உடல் சுகாதாரம் உங்களை வழிநடத்தவில்லை எனக்கு எந்த அளவுக்கு உடல் தெம்பு இருக்கின்றதோ அந்த தெம்பை கொண்டு நான் வரவில்லை என் மனதில் இருக்கிற வேகத்தை கொண்டு நான் வழிநடத்தப்பட்டிருக்கின்றேன் எனக்கு சோர்வு இருந்த போதிலும் நான் வழிநடத்தப்படுகின்றேன் சோர்வு இருந்த போதிலும் அந்த சோர்வு என்பது உடலில் திறன் இல்லை என்பதாகும் உடலில் திறன் இல்லை ஆனாலும் மனதில் ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது அந்த எண்ணம் உடல் திறனை எல்லாம் உங்களுக்கு கொண்டு வருகின்றது வழிநடத்துகின்றது உங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை மனதில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நன்மையை கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஆதாரம் நன்மையாக இருக்கின்றது மனதில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சந்தேகத்தை கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் ஆதாரம் கெட்டுவிட்டது நன்மையை நீங்கள் விரும்பும் பொழுது அந்த விருப்பத்தோடு நம்பிக்கையும் நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை என்பது யார் படைத்தானோ அந்த எண்ணத்தை அந்த எண்ணத்தை படைத்தவன் மீது நான் நம்பிக்கை கொள்கின்றேன் எண்ணங்கள் உங்களை வழிநடத்தும் என்பதை உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் எண்ணங்களை தவிர உங்களை எதுவும் வழிநடத்தாது உதாரணம் பல பேருக்கும் சோர்வு இருக்கின்றது கலைப்பு இருக்கின்றது இது ஒரு லீவ் நாள் ஓய்வுக்குரிய நாள் சண்டே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ற ஓய்வுக்குரிய நாளை நன்றாக வீட்டில் நாம் அனுபவிக்கலாம் இருந்த போதிலும் அதை விட மேலானது ஒன்று இருக்கிறது அதன்பால் நாம் செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் நம்மை இங்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றது பொழுதுபோக்கும் வேண்டாம் ஓய்வும் வேண்டாம் அதற்கு மேலாக ஒன்று நன்மை இருக்கின்றது அந்த நன்மைக்கு நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரும் மாற்றம் ஏற்படும் எந்த உண்மையை நாம் கிரகிக்க தவறினோமோ அந்த கிரகிப்பின்பால் உங்களை வழிநடத்த வேண்டிய ஒரு வகுப்பு தான் இது எந்த ஒரு விஷயமும் நீங்கள் அறியாதது அல்ல ஏற்கனவே நீங்கள் அறிந்து வைத்திருப்பது தான் அதன்பால் மனம் செலுத்தப்படவில்லை எனவே மறந்த நிலையில் நாம் திரும்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு நன்மையும் உங்களுக்காக நிச்சயமாக மனதில் இருக்கின்றது அதனை நாம் தவறுவிடுகின்றோம் சிந்தனை அற்றதன் காரணமாக நீண்ட நாள் அந்த சிந்தனை நீண்ட நாள் அந்த சிந்தனைகள் இல்லாமல் போக அது நமக்கு மறக்கடிக்கப்பட்டதாக ஆகிவிட்டது அது இல்லாமல் ஆகவில்லை மறைத்துவிடவில்லை மறக்கடிக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது ஆகவே இது ஒரு நினைவற்றும் நல்ல பிரதேசமாகும் சிந்தனையில் உங்களுடைய தெளிவு ஏற்கனவே இருக்கிறது அது மறைந்து கிடந்தது இப்பொழுது அது உங்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிகின்றது உங்களுடைய நன்மைகளில் நீங்கள் விரைய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எதுவுமே இல்லை உங்களுடைய நன்மையான எண்ணங்களை உங்களுக்கு நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த நன்மையான எண்ணங்கள் அனைத்தும் விரைய வேண்டும் என்று படைக்கப்பட்டவை செயலாற்றக்கூடிய தகுதி நமக்கு இல்லை இப்பொழுதுதான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது செயலாற்றும் தகுதி இனிமேல் தான் நாம் வர வேண்டும் இதுவரையில் நாம் பார்த்திருப்பது சுகவீனமும் 
பொருளாதார சிக்கல்களும் பொருள் குறைபாடும் சுகத்தின் குறைபாடும் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை உடல் அளவில் மனதளவில் உள்ள சுகம் ஒரு பக்கம் பொருள் அளவில் ஏற்பட்டுள்ள குறைவு இன்னொரு பக்கம் இந்த இரண்டையும் கொண்டு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் சுகவீனத்தின் அடிப்படையிலும் பொருள் குறைவின் அடிப்படையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுதான் வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்கும் என்றும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஏனென்றால் யாரிடமும் எவரிடமும் இந்த கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன இந்த கஷ்டங்கள் இருக்க இருப்பது என்பது நியாயமானது இதுதான் நிலையானது இதுதான் இயற்கையின் நியதி இதுதான் வாழ்க்கை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த எண்ணங்கள் உங்களை அதன் பால் வழிநடத்தும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் சரி எவ்வளவு சத்தம் இருந்தாலும் கவனம் இருக்கட்டும் கவலை இல்லை அதை பற்றி கவலைப்படவே வேண்டாம் மனம் மட்டும் இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கட்டும் போதும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றோம் சோதனைகளும் வேதனைகளும் வரத்தான் செய்யும் என்று அந்த எண்ணம் உங்களை சோதனைகளின் பாலும் வேதனைகளின் பாலும் எடுத்து செல்லும் எதனை நம்புகின்றீர்களோ அதனால் எடுத்து செல்லும் ஆனால் நாம் விரும்புவதோ சோதனைகளோ வேதனைகளோ என்னுடைய வாழ்க்கையில் கூடாது கூடாது என்ற அந்த உண்மை உங்களுக்கு நிறைவேற வேண்டுமா மனிதர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடியது இது வரத்தான் செய்யும் என்று கூறுவதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்களா எது வேண்டும் எது வேண்டாம் முதலில் என்னுடைய மனதில் நான் கொள்ள வேண்டியது என்னுடைய தேவை எது எனக்கு எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்பதுதான் நன்மைகள் அனைத்தும் வேண்டும் தீமைகள் அனைத்தும் வேண்டாம் முதலாவதாக நாம் தெரிய வேண்டியது நீங்கள் உங்களுடைய நன்மைகளில் வாழ வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய இருதயத்தில் எது நன்மை எது தீமை என்பதை தெளிவாக பிரித்து தந்து கொள்ளுங்கள் டயபெட்டிஸ் இருக்குது குணமாகணுமா குணமாகக்கூடாது குணமாகக்கூடாதுன்னு சொல்றவனை ஏன் நம்புறீங்க தேவதான அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு நமக்கு தேவைதான சுகம் ஆகாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவு தேவையா தேவையில்லையா தேவையில்லை சுகம் ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு படைப்பு இருக்கின்றது படைப்பாளனை தவிர அதை படைக்கவில்லை உங்களால் எது முடியாதோ அது வேண்டும் என்று உள்ளுக்குள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது அந்த எண்ணம் உருவாகியும் விட்டது இனி நீங்கள் அதை மறுக்கிறீர்கள் இது முடியாது ஏனென்றால் உலகத்தில் இதுதான் நிகழ் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது மனித அறிவால் முடியாது ஆனாலும் நாம் இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இறைவன் மகத்தானவன் அனைத்தின் மீதும் ஆற்றல் மிக்கவன் எல்லா வழிகளையும் அறிந்தவன் அவனுக்கு நிகராக எதுவும் இல்லை இதன் பிறகு இவன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்று கூறினால் யாருடைய கேடு இறை நம்பிக்கை என்ற ஒன்று இருக்கிறது அந்த இறை நம்பிக்கை என்பது அதுதான் எனக்கு இறையாக இருக்கின்றது எனக்கு வாழ்க்கையாக இருக்கின்றது எனவே அது இறை நம்பிக்கை இறையின் மீது நான் நம்பிக்கை கொள்கின்றேன் முதலாவதாக எனக்கு வாழ்க்கைக்கு வசதிகள் வாழ்க்கைக்கு சுகம் வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய இறை உணவு என்ற இறை அல்ல சுகம் வேண்டும் எது முதலாவதாக வேண்டும் வயிறு சுகமாக இருந்தால் தான் உணவு ஏற்றுக்கொள்ளும் வயிறு சுகம் இல்லை உணவு வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது எனக்கு இறை வேண்டும் என்றால் இறைப்பை வேண்டும் வயிறு நன்றாக இருக்க வேண்டும் சுகம் வேண்டும் பிறகு உணவு வேண்டும் ஆனால் நாம் சுகத்தை கெடுத்து கொண்டு அந்த உணவுக்கான பணத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நைட் ஷிஃப்ட் டே ஷிஃப்ட் ராத்திரிங்கிறது வந்து ஓய்வுக்குரிய நேரமா வேலைக்குரிய நேரமா எப்படி இதை அனுமதித்தீர்கள் யாரோ ஒரு முதலாளி சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஷிஃப்ட் போட்டுக்கிட்டு நம்ம தூங்குறோம் அப்படி தூங்க முடியுமா ஒரு வாரம் நைட்டு தூங்குறது ஒரு வாரம் பகலில் தூங்க தூங்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடம் நீங்கள் உங்களுடைய உழைப்பை கொடுத்து வேலை செய்து பணம் சம்பாதித்து பிறகு எல்லாம் கெட்டுவிட்டது இனி நீங்கள் எதை கொண்டு உங்களை வாழ்விக்கப் போகிறீர்கள் அடுத்தவனுக்கு வேலை செய்யக்கூடாது என்ற எண்ணம் இப்போது ஏற்பட வேண்டும் எவன் ஒருவனுக்கும் நான் வேலை செய்யக்கூடாது வேலைக்காரனாக போகக்கூடாது கூலிக்காரனாக வாழக்கூடாது சொந்தமாக வாழ வேண்டும் இதுதான் உங்களுடைய விருப்பம் அதை விட்டுட்டு எல்கேஜியில் போகும்போதே நல்லா படித்து நிறைய மார்க் வாங்கி ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கினா உனக்கு நல்ல வேலை தருவோம் முதல் தர கூலிக்காரனாக போகலாம் நீ தான் வேலை செய்து லாயக்குன்னு அங்கேருந்து பொறுக்கிட்டு போகிறதுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இப்படி பொறுக்கிகள் என்னை பொறுக்கி கொண்டு போவதற்கு நான் மனிதனா அல்லது உதிரி கிடைக்கக்கூடிய பொருளா நீங்கள் அறிய வேண்டும் 
எல்கேஜி படிக்க போகும்போதே ஒரு கூலிக்காரனாக நான் மாற்ற போகிறேன் என் மகனை நல்ல ஸ்கூலில் போனால் நல்ல கூலிக்காரனாக போவோம் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியாது எதுவும் கிடையாது உங்களுடைய படிப்பை கொண்டு பணத்தை சம்பாதிக்க முடியுமே தவிர சுகத்தை சம்பாதிக்க முடியாது பணம் சுகம் இந்த இரண்டில் எது உங்களுக்கு உதவக்கூடியது சுகம் சுகவினம் ஏற்பட்டு விட்டால் பணத்தை கொண்டு சுகத்தை திரும்ப பெற முடியாது நீங்கள் எந்த சுகத்தினுடைய ஆதாரத்தை தவறவிட்டீர்களோ அந்த ஆதாரத்தை பணம் பெற்று தராது அவ்வளவையும் செலவழித்தாலும் சரி அந்த பணம் உங்களுக்கு உதவாது அந்த பணம் உங்களை விட்டும் நீக்கம் எனினும் ஆதாரம் சுகத்துக்கான ஆதாரம் தவறியது தவறியது தான் மனிதர்களை பின்பற்றுவதை போன்று ஒரு கேடு கிடையாது ஏனென்றால் கேட்டை தவிர மனிதர்களுடைய வழி கிடையாது எனவே நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் நல்லதற்கு காலமில்லை மனிதர்களுடைய வழிமுறைகள் அனைத்தும் கேடு தான் கெட்ட வழிகளில் தவிர உங்களுக்கு நன்மைகளை நீங்கள் உங்களுக்காக சம்பாதிக்க முடியாது ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் நன்மைகள் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை யார் பிரித்தறிகின்றார்களோ இவர்களே இறை வழியில் இருப்பவர்கள் இவர்களுக்கே பிரார்த்தனை உரித்தானது தீமைகளை நாடி தீமைகளின் பக்கம் சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் நான் தீமையைத்தான் நாடி சென்று கொண்டிருக்கின்றேன் என்பதை கூட அறியாத நிலையில் அவர்களுக்கு பிரார்த்தனை இல்லை ஏனென்றால் அவர்கள் எதை வேண்டும் என்று கூட அறியாதவர்கள் பிரார்த்தனைக்கு அவர்கள் ஒக்கில்லாதவர்கள் எனக்கு அதிகமான பணத்தை கூட என்று கேட்பார்கள் நல்ல வியாபாரத்தை கூட என்று கேட்பார்கள் அந்த வியாபாரத்தில் உங்களுக்கு இரவும் பகலும் உழைப்பு இருக்கின்றது அதில் உங்களுடைய சுகத்தை நீங்கள் ஆதாரத்தை நீங்கள் தவற விடுவீர்கள் லேசான சம்பாத்தியம் வேண்டும் என்று நீங்கள் கேளுங்கள் உணவுக்கான வழிகளை நீ எனக்கு அறிவிப்பாகிறவன் என்று கேளுங்கள் பணத்திற்கான வழிகள் வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவை சுகாதாரம் உடைப்பு என்று ஒன்று வரும் பொழுது உங்களுடைய மனம் செத்துவிட்டது மனம் கசக்கிறது உடைப்பு என்பது பிடிக்கவில்லை வேறு வழியிலே செல்கின்றேன் எனவே உங்களுக்கு நீங்கள் உடைப்பை விதியாக்கிக் கொண்டீர்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் உங்களுடைய மனம் சோர்வடையும் அது வேண்டாம் உங்களுடைய மனம் எதில் லயிக்கிறதோ எதில் உங்களுக்கு அழகு இருக்கின்றதோ சுகம் இருக்கின்றதோ அதுவும் உங்களுடைய மனதில் இருக்கின்றது அதனை நீங்கள் விரும்புங்கள் இப்பொழுதுதான் இறைவேண்டும் உங்களுடைய பிரார்த்தனை செல்லும் எதை அவன் படைத்தானோ அதனளவில் நீங்கள் திரும்பும் பொழுது பிரார்த்தனை இதை கொடு என்ற பிரார்த்தனை தேவையில்லை உங்களுடைய எண்ணங்கள் நீங்கள் வழிநடத்தப்படுவீர்கள் எதனை இறைவனுக்கு அவனுடைய நியதிக்கு மாறாக மனிதர்களுடைய வழிமுறைகளைத்தான் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று நீங்கள் சொல்கின்றீர்களோ அங்கு உங்களுக்கு பிரார்த்தனைகள் இல்லை ஏனென்றால் உங்களுக்கு கேடாகவே நீங்கள் அமைத்துக் கொண்டீர்கள் எனவே உங்களுடைய பிரார்த்தனை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு நேர் வழியை அறிவிப்பாக இறைவனே நன்மை தீமைகளை பிரித்தறியக்கூடிய மகத்தான அந்த இறை ஆற்றலை நீ எனக்கு கொடு பிரித்தறியும் பொழுது நன்மையின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தையும் எனக்கு ஏற்படுத்துவாயாக இது உங்களுடைய பிரார்த்தனையாக இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நன்மைக்கும் உண்மைக்கும் நியாயத்திற்கும் எதிராக உங்களுடைய மனம் நாட வேண்டாம் ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் நான் உழைக்கின்றேன் உழைப்பிற்காக நான் பிறந்தேன் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் உணவுக்காக வாழ்கின்றீர்களா வாழ்க்கைக்காக உணவா சாப்பிட்றதுக்கு வாழ்றீங்களா வாழ்றதுக்கு சாப்பிட்றீங்களா இது மனிதனுடைய பொதுவான ஒரு பேச்சு வாழ்றதுக்காக சாப்பிட்றோம் நான் சாப்பிட்றதுக்காக தான் வாழ்கிறேன் எனக்குள்ள வாழ்க்கை எனக்கு உங்களுக்குள்ள வாழ்க்கை உங்களுக்கு எதை நான் விரும்புகின்றேனோ அது எனக்குரிய வாழ்க்கை ஆடு மாட்டெலாம் இருக்குது அது சாப்பிட்றதுக்காக வாழ்கிறதா வாழ்றதுக்காக சாப்பிடுதா சாப்பிட்டு வாடுது வாழ்ந்து சாப்பிடல அது சாப்பிட்டு வாடுது நீங்கள் மட்டும்தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிறீங்க நேர் மாற்றமாக நினைக்கிறீங்க வாழ்கிறது வாழ்கிறதுக்காக சாப்பிட்ற அப்படின்னு சொன்னால் கல்லையும் மண்ணையும் சாப்பிட்டு போகலாம் எதுக்கு ருசியான உணவு தேவைப்படுது வாழ்க்கை தான் முக்கியம் அதுக்காக சாப்பிட வேண்டிய இருக்கு சொன்னால் எதை வேணாலும் சாப்பிட்லாமே ருசியான சாப்பிட தேவையில்லையே சாப்பிட்றதுக்காக வாழக்கூடிய அந்த மனம் இருப்பதை நான் தவற விட்டு விட்டோம் உணவை படைச்சிட்டு உங்களை படைச்சானா உங்களை படைச்சிட்டு உணவு படைச்சானா முதல்ல உணவு படைச்சிட்டு உங்களை படைச்சானா உங்களை படைச்சிட்டு உணவு படைச்சானா உணவை முதலில் படைத்தான் பிறகு உங்களை படைத்தான் நீங்கள் உங்களை படைச்சிட்டு எல்கேஜிலாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அக்ரி க கல்ச்சர் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நிலத்தை விடுறது சாப்பிட சொல்கிறத அதுக்கு முன்பாகவே உங்களுக்கு உணவு இருக்கின்றது நீங்கள் பிறந்ததும் பால் யார் கொண்டு வந்தது பாலை நீங்களா 
சாப்பிட்டு தானே வாழ்றீங்க சாப்பிட்டு வாழணுமே தவிர வாழ்ந்து சாப்பிட்றது கிடையாது எல்லா சக்தியும் போயிடுச்சு கவலைகள் தீண்டிடுச்சு இனிமேல் எனக்கு சக்திகள் குறைந்த நிலையில் என்னுடைய உறுப்புகள் வேலை செய்யாது பலவீனமாக இருக்கும் உலக மனிதர்களை பின்பற்றினால் எல்லாம் ஏற்பதற்கு மாறாக ஏற்றுக்கு மாறாக இருக்குமே தவிர அதனே நீங்கள் உங்களுடைய கருவாக கொண்டிருப்பீர்களானால் உழைத்து உழைத்து ஓடாய் தேய்ந்தது தான் மிச்சம் என்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஆகிவிடுவீர்கள் பிறகு நீங்கள் வாழ்வதற்காக வேண்டி மருந்துகளை சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் சுகத்தை தவற விட்டுவிட்டீர்கள் இப்பொழுது மருந்து எதுக்கு சாப்பிட்றோம் வாழ்றதுக்காக சாப்பிட்றோம் வாழ்றதுக்காக சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்றதுக்காக வாழ்றதை விட்டதுனால மருந்துகளை உயிரையாவது பிடிச்சிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே உணவுக்கு பத்தியம் போட்டு விட்டு மருந்துகளை சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் வயிறு படைக்கப்பட்டிருப்பது உணவுக்காக தான் தேவை மருந்துக்காக அல்ல எனினும் அந்த உணவுக்காக வயிறு படைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது உணவுக்கே ஒத்துக்கொள்ளவில்லை வயிறு ஆனால் மருந்துக்கு ஒத்துக்கொள்ளும் என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய உடல் நிலை மாறுகின்றது உணவு ஒத்துக்கொள்ளாது மருந்துகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது உணவும் கிடையாது வயிறும் இனம் இனியும் கெடும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டாலே போதுமே வாய்க்கசப்பு ஏற்பட்டு அந்த வாய்க்கசப்பு வயிறு மந்தமா போனது கூட அறிவு தானே கல்லீரல் லிவரும் மந்தமா போச்சு இந்த மருந்துகளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இதில் தான் வாழ்க்கை என்று நம்பியதற்கு அதிலும் ஒரு கூடி இருக்கின்றது மருந்துகளை சாப்பிட்டு வாழுங்கள் குற்றுகிறோம் குலையிறமாக கடைசி வரையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிலையில் எனக்கு சுகம் வேண்டும் என்று விரும்புகின்றீர்கள் ஒரு காலம் சுகம் கிடையாது சின்ன வயசுல ஓடின மூக்கோட்டம் கடைசி வரைக்கும் மூக்கடப்பு தான் சின்ன வயசுல ஏற்பட்ட சேலை கடைசி வரைக்கும் ஆஸ்துமால போய் நிற்கும் சின்ன வயசுல உருவாகக்கூடிய அந்த கோடைகள் இறுதியில் லங் கேன்சராக மாறும் வயிற்று பாதைகளும் அபிதமாகத்தான் உங்களுடைய டயபெட்டிஸ் உங்களுடைய பிபி உங்களுடைய வேறு எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண ஜுரம் கூட இப்பொழுது முடக்குவாத ஜுரமாக மாறிவிட்டது ஒரே ஜுரத்துக்கு ஆயிரம் பெயர்கள் வைத்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் இது இந்த ஜுரம் அது அந்த ஜுரம் இது இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் உங்கள்கிட்டேருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தன்னை தன்னை மருத்துவ வந்து காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவ்வளவு விதமான நோய்களுடைய பெயர்களையும் குறிவிட்டார்கள் மனித நோயை தவிர அவ்வளவு மிருகங்களுடைய நோய் பெயர்களும் வைத்தாகிவிட்டது உங்களுடைய நோய்களினுடைய காரணங்களாக அதிலிருந்து உங்களுக்கு குணமும் கிடையாது சுகமும் கிடையாது இருந்தாலும் வருமுன் காப்போம் என்றும் கூறுகின்றார்கள் வந்த பின் அவர்கள் காப்பவர்கள் இல்லை இப்பொழுது வருமுன் காப்பாற்றுகின்றார்கள் என்ன காரணம் என்று கேட்டால் காரணம் தெரியாது பன்றி காய்ச்சல் பன்றிகள் அழிச்சிட வேண்டியதானே அழிக்க மாட்டார்கள் ஏனென்றால் பன்றி தேவை கொசு காய்ச்சனா கொசு அழிச்சிடலாம் ரேட் ஃபீவர்னா ரேட் அழிச்சிடலாம் பறவை காய்ச்சல் சொன்னால் கோடிக்கணக்கான கோடிகளை அந்த பறவைகள் அழிச்சிடலாம் பன்றி காய்ச்சல் சொன்னால் அடிக்கக்கூடாது பன்றிகள் அடிக்கக்கூடாது ஏன்னா உங்களோட பன்றி முக்கியம் எனக்கு மனிதர்களை விட பன்றிகள் ரொம்ப முக்கியம் அதனால பன்றிகள் அடிக்கக்கூடாது எனவே ஒவ்வொரு விஷயத்திற்குமே மனிதர்களுடைய அறிவை நீங்கள் நாடும் பொழுது எந்த அளவுக்கு நாம் நம்முடைய சுய உணவுகளில் இருந்து வழித்தவறி விட்டோம் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் மனிதர்களுடைய வழிமுறையை பின்பற்றாதீர்கள் உங்களுடைய மனதில் சுகம் வேணுமா வேண்டாமா வேண்டும் இதை நிறைவேற்றுவது போர் யார் எவரும் இல்லை ஆகவே எவரையும் நான் பின்பற்ற மாட்டேன் சுகம் வேண்டும் என்று அறிவித்தது யார் இறைவன் இறைவனை பின்பற்றுகின்றேன் அதாவது நன்மையை நம்புவது இறைவனை பின்பற்றுவதாகும் நன்மையை மனிதர்களிடமிருந்து பெற முடியாது எனவே என்னுடைய எண்ணங்கள் அனைத்துமே இறைவன் பால் என்னை அறியாமலேயே திரும்புகின்றன என்னை அறியாமலேயே இறைவனும் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் அதற்குரிய பாதைகளில் உங்களை அமைக்கின்றான் எனவே உங்களிடமிருந்து எந்த சிரமத்தையும் அவன் உங்களுக்காக எதிர்பார்க்கவில்லை நீங்கள் அவனை வழிபட வேண்டி எந்த விதமான பிரயத்தனமும் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நன்மையை ஏற்றுக்கொண்டீர்களா இல்லையா நான் கொடுத்தது தான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீங்களிடம் எதையும் கேட்காதீர்கள் நீங்கள் கேட்பது பெரும்பாலும் கெட்டதை தவிர கிடையாது சுகத்திற்கான ஆதாரங்களை என்னிடம் கேளுங்கள் நான் காட்டுகின்றேன் மனிதர்களிடம் இந்த சுகாதாரம் கிடையாது பொருளுக்கான ஆதாரங்களை என்னிடம் கேளுங்கள் மனிதர்களிடம் இல்லை அவர்களுக்கான அந்த ஆதாரங்கள் கிடையாது நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இதுவரையில் உங்களுக்கான ஆதாரங்கள் கிடையாது உழைப்பு உயர் வேண்டும் குறைவர்கள் ஐம்பத்தெட்டு வயதுக்கு பிறகு உழைப்பு வேண்டாம் எழுச்சல் இன்னும் அந்த உழைப்புக்கு மதிப்பு கொடுத்துருக்கமே இருபது வயசுலேருந்து ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் நான் உழைச்சதுக்கு மதிப்பு மரியாதையே கடைசி தூக்கி வெளியில் வீசத அப்போ அந்த உழைப்புக்குரிய மதிப்பு என்ன இவ்வளவு தான் உழைப்பின் காரணமாக நீங்கள் நன்மைகளை வீணாக இது உண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு கேடுகளை தவிர கிடையாது சுகவினத்தை தவிர கிடையாது பொருளாதாரமும் இறுதியில் ஐம்பத்தெட்டு வயதுக்கு கிடையாது 
அந்த உடைப்பின் சத்தியம் இருந்திருந்தால் அந்த உடைப்பு உங்களுக்கு பெற்றுத் தந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த உடைப்பு என்பது இறைவன் விதித்த சத்தியம் அல்ல நீங்கள் சுகமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் சுகமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டுமா அல்லது கஷ்டமான வாழ்க்கை வேண்டுமா இந்த இரண்டில் சுகமான வாழ்க்கை வேண்டும் சந்தேகம் இல்லாமல் அது தெளிவான உறுதியான ஒரு தேவை ஆனால் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கணும் சொல்றீங்க ஏற்கனவே சுகம் இருக்குது வேற எதுவும் சம்பாதிக்க போய் கஷ்டப்பட்டு சுகத்தோடு படைத்தான் எந்த விதமான கஷ்டங்களும் இல்லாத நிலையில் இறைவன் உங்களை படைத்தான் மூக்கு முடியமா சுகத்த சுகாதாரத்தோடு படைச்சான் பாலையும் கொண்டு வந்தான் அவன் தான் கொண்டு வந்தான் அதை கூட்டி விடுக்கக்கூடிய அந்த ஞானங்களையும் அவன் தான் கொடுத்தான் புடை அடிக்கிறாங்க அதுக்கு பசிக்குரிய அந்த வேலையையும் அறிவித்தான் அவன் தான் அறிவித்தான் தாயும் எப்பொழுது குழந்தைக்கு பசிக்கிறது என்பதை அறியக்கூடிய ஒரு சிறு அறிவையும் கொடுத்தான் இவ்வளவும் நீங்கள செய்தீர்கள் உங்களுடைய அறிவு கொண்டு நீங்கள் நிறைவேற்ற முடியுமா இவ்வளவு கொடுத்து உங்களுக்கு பேசக்கூடிய சக்தியை கொடுத்ததும் இறைவனுக்கு புறம்பாக நாம் செயல்படுகின்றோம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஆரம்ப முதலாக நீங்கள் நினைவு கிடைக்கக்கூடிய அந்த நாள் வரையிலும் இறைவன் உங்களை பாதுகாக்கின்றான் நீங்கள் அல்ல ஒவ்வொரு நன்மையும் உங்களை தேடி வந்தது நீங்கள் அந்த நன்மையை தேடி போக போகவில்லை எனவே நீங்கள் எப்பொழுது நன்மைகளை தேடி போகின்றீர்களோ நன்மைகளை தவற விட்டுவிட்டீர்கள் ஒரு சாதாரண மரத்தை பார்த்தா கூட நின்ற நிலையில அது காய்க்குது மேல எங்க அது படைக்கப்பட்டது அந்த இடத்துல நிற்குது நிலைச்சு நிற்குது அந்த இடத்துல தான் நிற்குது எல்லா உணவும் அதை தேடி வருது அதிலிருந்து காய்க்கக்கூடிய அந்த படங்களும் கனிகளையும் வர்றவங்க எல்லாரும் பறிச்சு போறாங்க அங்க வந்து ஒரு இடத்துல நிலையா நிற்கும் பொழுது ஒரு எண்ணத்தில் நினைக்கும் பொழுது அப்பொழுது நன்மைகளை உங்களை தேடி வருவதற்கான ஒரு சிறு உதாரணம் தான் நீங்கள் கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் வடக்குக்கும் தெற்குக்கும் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய உழைப்பை நாடி இருந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் இறுதியில் நீங்கள் இறுதியில் எதுவுமே இல்லாதவர்களாக ஆகிவிட்டீர்கள் ஒன்று பொருளாதாரம் இருக்கும் சுகாதாரம் இருக்காது சுகம் இருக்கும் பொருள் இருக்காது இந்த இரண்டும் இருந்தாலும் மிகப்பெரும் குழப்பங்கள் வேதனைகளிலும் பிரச்சனைகளிலும் சிக்கி தெரிவீர்கள் உங்களுடைய நன்மைகள் உங்களை விட்டும் பாடாகிவிடும் மனம் என்ற ஒன்று அலைக்கடிக்கப்படும் இறுதியாக இருந்த இடத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய நன்மைகளை பெற வேண்டி நீங்கள் சுற்றி பாருங்கள் இயற்கையுடைய அமைப்பை ஒவ்வொன்றுக்கும் இறைவன் கொடுக்கின்றான் ஒரு தேங்காய் கூட மேலே போய் கீழே தண்ணி கிடையாது மேலே தண்ணி இருக்குது மரம் மாதிரி நிற்கிறேன் கேட்பாங்க எல்லாரும் அந்த மரம் செய்யக்கூடிய வேலை அவங்களால் செய்ய முடியாது அந்த மரம் மாதிரி நிற்கிறது தான் அவங்களுக்கு நன்மைகள் இருக்குது அதை தப் தவறாகவும் பேசுவாங்க மரம் சும்மா அணைக்குது அது நிற்கிற இடத்துல யார் அதை கொண்டு வந்து தர்றது அதனுடைய தேவைகள் அனைத்து மனிதர்களுக்கு தேவையான தேவைகள் அனைத்து கொண்டு வந்தது படங்களாக கணிகளாக தர்றது யாருங்க இவ்விதமாக நன்மைகள் உங்களை தேடி வர வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புங்கள் நீங்கள் நன்மைகளை தேடி போக வேண்டாம் அங்கு நன்மைகள் இல்லை தாகி திருப்பவன் தூரமாக பாலைவனத்தில் பார்க்கின்றான் தண்ணீர் என்று அதன் அருகே வரும்போது அது எதுவும் காண மாட்டான் அங்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் தண்ணீரை பார்ப்பான் உங்களுடைய வழிமுறைகள் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நன்மைகள் ஒரு காணல் நீரை போன்றது பாலை வனத்தில் ஒரு காணல் நீரை போன்றது அதனை நாடி நீங்கள் செல்ல வேண்டாம் நீர் உங்களை தேடி வரும் மழை பொழிய வேண்டும் நீர் உங்களை தேடி தேடி வருகின்றது இந்த பூமி தடைக்க வேண்டும் பூமி இருந்துவிடக்கூடாது அந்த பூமியை நீங்கள் காப்பவர்கள் இல்லை அந்த பூமி இயற்கையால் பாதுகாக்கப்படுகின்றது இறந்த பின் மழை மழைக்கு பின் அந்த பூமி உயிர் பெறுகின்றது உங்களுக்கு இருந்த இடத்தில் நன்மைகள் வரும் என்பதற்கான உதாரணங்கள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல எண்ணற்ற உதாரணங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் அதனை நம்பவில்லை உழைத்து சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு உணர்வை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் உழைப்பு என்பது என்னுடைய சுகவீனமாகும் மனதிற்கும் சோர்வு உடலுக்கும் கலைப்பு நினைத்த உடனேயே இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கொஞ்சம் தெம்ப இருக்குது நாளைக்கு தூங்க போகும் பொழுதே அந்த நாளை காலையில் வேலைக்கு போகணுமே அந்த ஒரு கவலையும் ஒரு சோர்வும் தூங்க போகும் போதே கலரட்டும் கலைப்பு ஏற்பட்டு விடுகின்றது சனிக்கிழமை தூங்க போகும்போது உற்சாகமாக இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தூங்க போகும்போது கவலை சோர்வு ஏனென்றால் எது உங்களுக்கு பிடிக்காதோ அதனை நீங்கள் ஊடுக்காக ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் ஊர் உலகம் உங்களை மிச்சனங்கிறதுக்காக வேண்டி சொந்தமாக நான் நல்லாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இல்லை உங்களை தேடி உணவு வர வேண்டும் நீங்கள் உணவுக்காக வாடுங்கள் வாழ்க்கைக்காக உண்ண வேண்டாம் வாழ்க்கை என்பது உணவிலிருந்து ஆரம்பமாகின்றது நீங்கள் உங்களுடைய வேலைகளில் ஈடுபடும் பொழுது வாழ்க்கை தேய்ந்து கொண்டு போகின்றது மனமும் சோர்வடைகின்றது இனி உங்களுடைய சுகாதாரம் பெற்றுவிட்டது மனம் எந்த தருணத்திலும் சோர்வடையக்கூடாது நீங்கள் சுகத்தை தேடி போக முடியாது சுகம் உங்களை தேடி வர வேண்டும் சரியா தப்பா ஆனா பொருளை மட்டும் நான் தான் தேடி போன வராது சொல்றீங்க ஒரு பொருளாதார நஷ்டம் ஏற்படுதா இல்லையா உங்களுக்கு எல்லா முயற்சிகளையும் கடுமையாக மேற்கொண்டிருக்கும் போது பொருளாதார நஷ்டம் ஏற்படுதே இல்லையா அதை நீங்கள் வரவழைச்சிகளை தானாக வந்ததா 
நான் இன்னும் பொருளாதார நஷ்டம் ஏற்படக்கூடாதுன்னு தடுத்துக்கிட்டு தான் முயற்சி பண்ணுவேன் அந்த தடுப்பையும் மீறி பொருளாதார நஷ்டம் வரக்கூடாது என்று அந்த அடிப்படையில் மிகவும் மிகப்பெரும் பிரயத்தனத்துடன் சிரமமான முயற்சியை மேற்கொண்ட பிறகும் அது நஷ்டம் ஏற்படுகிறது நஷ்டம் மட்டும் உங்களுக்கு தேடி வருது அதே மாதிரி லாபம் தேடி வராது லாபத்தை நீங்களா தேடி போகணும் நஷ்டம் உங்களுடைய முயற்சிகளை எல்லாம் மீறி வந்து சேருது இல்லையா லாபம் மட்டும் வராதுன்னு எப்படி நம்ம புரிங்க நீங்க தானே வரக்கூடியது ஏன் இதுவும் வராது உங்களுடைய ஆதாரம் நீங்கள் நம்பக்கூடியது அனைத்துமே கெட்டதை நம்புகிறமே தவிர நல்லதை நம்புவதில்லை சுகவீனம் தன்னாலே வந்து சேர்ந்து நீங்க தன்னாலே வந்து தான் நீங்க போய் அந்த சுகவீனத்தை கேட்டீங்க கேட்டீங்களா ஒரு டயபிட்டிஸ் வந்துச்சு தன்னால வந்து தான் நீங்க போய் அதை வாங்கினீங்களா ஒரு கேன்சர் வருது அது காரணம் தெரியாது காரணம் தெரிஞ்சால் நான் போய் வாங்குறேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் தானே வருது தானே வர்றது ஏன் தானே சரியாக போகாது எண்ணங்கள் தானே வேணும் அந்த எண்ணங்கள் தானே உங்களுக்கு உயிர் ரொம்ப கவலையோடு இருக்கிறேன் கவலையோடு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் வந்து எனக்கு தேவையானது வந்து என்ன ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை எனக்கு உயிரோட்டத்தை தருகின்றது கவலை எனக்கு உயிர் சிதைவை ஏற்படுத்துகிறது அந்த உயிரோட்டத்தில் ஒரு சிதைவை ஏற்படுத்துகின்றது என்னுடைய கவலையும் என்னுடைய பயமும் ஆனால் நம்பிக்கைக்குரிய வார்த்தைகள் வரும்போது மனதுக்கு ஒரு தெம்பு ஏற்படுகின்றது அந்த தெம்பில் மனதுக்கு ஒரு அந்த கவலையினுடைய நீக்கம் சொற்ப நேரத்திற்கு எப்பொழுதுமே நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் அந்த கவலை நீக்கப்படுகின்றது உயிர் சிதைவு நீக்கப்படுகின்றது இனி உயிரோட்டம் தான் அந்த உயிரோட்டம் உடல் முழுமையிலும் பரம்பும் பொழுது எந்த நோயும் அங்கே இருக்காது எவ்வளவு சாதாரண ஒரு விஷயத்தை எவ்வளவு பெரிய துயரத்துக்கு உரிய ஒரு விஷயமாக நாம் கடுமுயற்சி செய்து கொண்டு நாம் அடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் மருந்துகளையும் மாத்திரைகளையும் நம்பியதன் காரணமாக எந்த நோய்க்கும் காரணம் தெரியாது காரணம் தெரியாத போலி வைத்தியங்கள் தான் ஆங்கில மருத்துவத்தினுடைய ஆரம்பம் எந்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி காரணம் என்பது ஒரு அனு அனுமானமே தவிர மற்றபடி அது உண்மையா இல்லையா என்பது உங்களுடைய நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இருக்கிறதே தவிர மற்றபடி நீங்கள் காரண காரியங்கள் அறிந்து நோய்களை முழுமையாக நீக்குபவர்கள் நாம் என்று ஒருபோதும் எண்ணிக்கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்னுடைய எண்ணங்களில் நான் நன்மையை மேற்கொள்ள வேண்டும் அது தானாக அமையும் அந்த எண்ணங்கள் உங்களுக்காக படைக்கப்படும் பொழுது அந்த எண்ணங்கள் உங்களுடைய தேவைகளை கொண்டு வரும் சுகவீனத்தை நீங்கள் சென்று அதை விலைக்கு வாங்கவில்லை அது தானாக வந்தது சுகமும் அப்படித்தான் பொருளின் ஆதாரங்களில் பெரும் சிக்கல்கள் தானாக வருவதுதான் நீங்கள் போய் விலைக்கு வாங்குவதில்லை ஆனாலும் அது நீங்குவதும் உங்களுடைய அறிவின் வளர்ச்சியின் காரணமாக அறிவு வளரும் பொழுது பிரச்சனைகள் நீங்கும் எனக்கு இந்த அறிவு வேண்டாம் இந்த அறிவின் காரணமாக எனக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அறிவு வளர்ச்சியை நாம் இருக்கின்றோம் அறிவு என்பது முடிந்து விட்டதா வளர வேண்டுமா நீங்கள் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எல்லா ஒட்டுமொத்தமான மருத்துவ அறிவையும் ஒன்று சேர்த்து உங்களுடைய ஒரு நோயை குணப்படுத்த முடியாது இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டினுடைய அறிவு இவ்வளவுதான் இப்படி உங்களுடைய தேவை என்ன இந்த அறிவா அறிவின் வளர்ச்சியா நீங்க இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் சரி இருபத்தி ஒன்றாயிரம் நூற்றாண்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் சரி அன்னைக்கு அறிவு வளரணுமா முடிஞ்சு போச்சு ஆகவே வளர்ச்சியை நம்புங்கள் அரை குறை அறிவை எப்பொழுதுமே நம்பாதீர்கள் அறிவு என்று எப்பொழுது இருக்கின்றதோ அது மட்டம் முடிந்து விட்டது எனக்கு வளர்ச்சி தேவை வளர்ச்சியின் மீது நம்புங்கள் நீங்க இன்னைக்கு வாழ்ந்தாலும் சரி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வாழ்ந்தாலும் சரி அன்று வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு நீங்கள் இன்று சமமாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் வளர்ச்சியை விரும்பப்படுது அந்த வளர்ச்சி தனித்தன்மை வாய்ந்தது கூட்டு வளர்ச்சி கிடையாது எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அறிவை வளர்க்க வேண்டும் கிடையாது அது தனித்தனியாக வளர வேண்டும் எனவே நீங்கள் அறிவின் வளர்ச்சியின் பக்கம் இருப்பீர்களானால் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் அந்த நம்பிக்கை தான் உங்களுடைய வாழ்வையின் ஆதாரமாகும் உங்களுடைய மனதிற்கு செழுமையும் உடலுக்கு வளமையும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு உறுதுணையாகவும் இருப்பது நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் நம்பிக்கை என்பது நன்மையின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் நன்மையின் மீது நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு மனிதர்களிடம் அதற்கான வழிகள் இல்லை மனிதர்களை நீங்கள் நம்புகிறனால் நம்பிக்கை என்று ஒன்று தேவையில்லை எதன் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்கின்றீர்கள் நன்மையின் மீது டயபிட்டிஸ் குணமாக வேண்டும் மனிதர்களும் கிடையாது இப்போ என்ன செய்யணும் குணமாகணுமா வேண்டாமா ஆகவே இப்பொழுது மனிதர்களை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அவர்களை விட்டு விடுவீர்களா ஆனா விட மாட்டோம் இங்கு நம்முடைய வழிகேடு நம்முடைய வினை நமக்கு தெளிவாக தெரிந்து கொண்ட பிறகு என்ன தயக்கம் 
ஊர் உலகத்தை பின்பற்றியே வாழ்ந்தாகிவிட்டது அது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி ஒரு போதை மதி மயக்கத்தில் ஆகிவிட்டோம் தெளிவாக தெரிகின்றது மனிதர்களுடைய கெட்ட அறிவை விட்டு விலகுவோம் மனிதர்கள் கையாளாகாதவர்கள் தெரிந்த பிறகு நீ தான் காப்பாற்றணும் அவங்களும் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க முடியாது இது சுகமாக அவங்கள நம்புறவங்க சுகமாகாதுங்கிற அந்த அடிப்படையில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அந்த எண்ணங்கள் உங்களை சுகவினத்தின் பக்கம் மட்டும்தான் இட்டு செல்லும் இது என்ன சந்தேகம் இருக்கு நீங்க எவ்வளவு வந்து சாப்பிட்டாலும் சரி சுகமாகாதுங்கிற அடிப்படை தான் உங்களுக்கு இருக்குது அந்த எண்ணங்களுக்கு தான் உங்களுடைய தேய்மானங்கள் இன்னும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று நோய்கள் அதிகரித்த நிலையில் கொற்றுயரம் குறைவாக கிடைக்கும் போது மட்டும்தான் கடைசியில் இறைவனே என்று திரும்புவீர்கள் இப்பொழுதே நீங்கள் திரும்புங்கள் அந்த நேரத்தில் இறைவன் மன்னிக்க மாட்டான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றிய நம்பிக்கை எப்பொழுது இறந்து விட்டீர்களோ பிறகு பிரார்த்தனை என்பது கிடையாது நான் வாழ வேண்டும் என்று விரும்பிக் கொண்டிருக்கும் போது நாம் அது இறைவனுடைய வார்த்தை அவன் கூறிக்கொண்டிருக்க நான் வாடுங்கள் வாழ வேண்டும் வாழ வேண்டும் அப்படி என்றால் வாழ்வதற்கு வழி இல்லை என்று சொல்வதை விட்டு விளக்குங்கள் நான் ஒருவன் போதுமானவன் இறைவன் ஒருவன் போதுமானவன் என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் எப்பொழுது நீங்கள் இனி எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை நான் இறந்துவிட்டேன் என்று நினைக்கின்றீர்களோ அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இறைவன் உங்களுக்கு இதுவரை நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று அறிவித்துக் கொண்டு தானே நீக்கிக் கொண்டான் இனி உங்களுக்கு வாழ்க்கை தேவையில்லை என்று இப்பொழுது நீங்கள் இரண்டு பக்கம் திரும்புகின்றீர்கள் என் இறைவனை எனக்கு பதவி கொடுத்து என்னை காப்பாற்று என்று நிச்சயமாக இப்பொழுது அந்த பிரார்த்தனை இறைவனும் செல்லாது உள்ளுக்குள் சுயமாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்து கொண்டிருக்கும் வரையில் அது இறைவனுடைய அனுக்கிரகம் உங்களுக்கு அவனுடைய நல்லாசி இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே திரும்புவீர்களானால் அவன் உங்களை மீட்பான் எப்பொழுது நான் இனி வாழ மாட்டேன் என்று வாழ்க்கையை பற்றி நிராசைப்பட்டு விட்டீர்களோ இறைவன் தன்னை பேச்சு நிறுத்தி கொண்டான் உங்களுக்கு இனி அவனிடம் எந்த விதமான நன்மையும் இல்லை என்பது அதனுடைய பொருள் இப்பொழுது நீங்கள் இறைவன் பக்கம் திரும்புகின்றீர்கள் அந்த பிரார்த்தனை ஒரு காலம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நான் எப்பொழுது நிராசைப்பட்டு விட்டேனோ இறைவன் ஒதுக்கிக் கொண்டான் நீங்கள் அந்த வாழ்க்கையில் அமைய வேண்டும் என்பது இப்பொழுதும் கூட சுகம் இல்லை என்று டாக்டர்கள் கூறிவிட்டார்கள் என்பது மட்டுமல்ல உலக ஒட்டு மொத்தத்திலும் சரி சுகம் கிடையாது என்பது மனிதனுடைய அறிவு எந்த வைத்தியமாக இருக்கட்டும் பாட்டு வைத்தியமாக இருக்கட்டும் அல்லது டாக்டர்கள் வைத்தியமாக இருக்கட்டும் சுகருக்கு வைத்தியம் கிடையாது ஆகவே அறிவு வேண்டாம் அதனுடைய வளர்ச்சி வேண்டும் மறைவான அந்த இனிதான் பிறக்கக்கூடிய அந்த ஞானங்களிலிருந்து வளரக்கூடிய அறிவு எனக்கு வேண்டும் ஞானம் என்பது நான் பிழைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஞானங்கள் ஏனென்றால் அந்த ஞானங்களை கொண்டு மட்டும்தான் மறைவான அறிவு ஞானங்களாகும் வெளிப்படையான அறிவு அறிவு கெட்டத்தனமாகும் வெளிப்படையான அறிவு அறியாமையினுடைய உச்சகட்டம் ஸ்பெஷலைசேஷன் அறியாமையின் ஸ்பெஷலை ஸ்பெஷலைசேஷன் ஐ எம்ஏ டயபெட்டிஸ் பற்றி என்ன அர்த்தம் டயபெட்டிஸை பற்றி எனக்கு தெரியாத அர்த்தம் கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்ன அர்த்தம் கேன்சரை பற்றி எனக்கு தெரியாத அர்த்தம் அது என்ன வேற எதுவும் இருக்கா கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொன்னால் கேன்சர் பற்றி தெரியாத அர்த்தம் அவ்வளோ தானே எனவே உங்களுடைய படிப்பு என்பது அறியாமையின் உச்சகட்டமாகும் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் இக்னரன்ஸ் டோட்டல் இக்னரன்ஸ் இந்த படிப்பை ஏன் நம்புவீங்க கருதல் படிப்பு பல் கலைக்கழகமா பல் கொலைக்கழகமா இருக்கு மனிதர்கள் போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த படிப்பை நம்பிட்டு விளக்கமா தாலே அடிச்சு தோற்ற வேண்டிய படிப்பு வந்து பெரிய படிப்பு நினைச்சு உட்காந்துருக்கீங்க நம்புங்கள் படிப்பு என்பது செருப்படிவு என்பதை நம்புங்கள் இந்த படிப்பை செருப்பால் அடிச்சா என்ன அடிக்காட்ட என்ன ஆகவே வளர்ச்சியை நம்புங்கள் அறிவை நம்பாதீர்கள் எந்த காலத்திலும் சரி அந்த வளர்ச்சி இறைவன் கொடுத்தாலும் தவிர கிடையாது இறைவன் யாருக்கு கொடுப்பான் என்றால் யார் நம்பிக்கை கொண்டார்களோ நன்மைகளின் மீது நன்மையான வளர்ச்சி இருக்கிறது வளர்ச்சிகள் அவ்வளவுமே நன்மையானது வளர்ச்சியை நம்புங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்காக உதவி செய்யக்கூடியவன் மனிதர்களை படைப்பாளன் ஒருவனாக இதை நம்புங்கள் உள்ளத்திலிருந்து நீங்கள் கூறக்கூடிய இந்த வார்த்தை இறைவனுக்கு பொருத்தமானது எனவே இன்று முதலாக உங்களுடைய உள்ளத்தை இறை இல்லங்களாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் அந்த உள்ளத்தில் நன்மைகள் விதைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது விதைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்புங்கள் அங்கிருந்து உங்களுடைய நல்லாசியின் காரணமாகவும் நீங்கள் நன்னம்பிக்கை கொண்டதன் காரணமாகவும் இறைவன் உங்கள் மீது திருப்தி கொண்டான் எனவே காலத்தின் மீது சத்தியமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை நஷ்டத்தில் இல்லை பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் நம்பிக்கையை மேற்கொள்ளுங்கள் நம்பிக்கையோடு அவநம்பிக்கையை சேர்க்க வேண்டாம் நீங்கள் குழப்பாதிகள் நன்மையும் தீமையும் தெளிவாக பிரிந்து நிற்கும் வரையில் தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை தெளிவாக இருக்கின்றது 
எப்படி இரண்டையும் சேர்க்கின்றீர்களோ குழப்பங்கள் அந்த குழப்பத்தில் நன்மையும் இல்லை தீமையும் இல்லை வாடகம் மாற்றிகள் சாகவும் மாற்றிகள் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை நமக்கு கூடாது என்று முதலாக எதை பற்றிய ஞானம் இல்லையோ இறைவனும் கேட்டால் என்ன நீங்கள் தான் இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருக்கின்றீர்களே இறைவனுக்கு எல்லா ஆற்றலும் உண்டு என்பது தெரியும் எல்லா வழிகளும் தெரியும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் மனிதர்களை நம்பினீர்கள் அவருடைய கல்வியை நம்பினீர்கள் தெளிவாக அறிவித்த பிறகும் வெளிப்படையாக அறிவித்த பிறகும் எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டுகளுமே உதவா கரைகள் என்பது தெளிவாக அறிவித்த பிறகும் உங்களுக்கு என்ன கேடு ஏன் இந்த விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள தவறுகின்றோம் நான் செத்துத்தான் போவேன் நல்லா தெரியுது அப்போ சாக வேண்டியது ஏன் வாழ்த்து விரும்புறீங்க இந்த நோயில் நான் சாகத்தான் போகிறேன் அப்புறம் எதுக்கு அதுலேருந்து விடுபடக்கூடிய வழிகளை தேடுறீங்க இன்னும் உள்ளுக்குள்ள தானே போக வேண்டியிருக்கும் வேதனைகளும் சோதனைகளும் வரத்தான் செய்யும் சொல்கிறீங்க எதிர்நீச்சல் போடணும்னு வேறு சொல்கிறீங்க அப்படி வேதனைகள் சோதனை வரும்பொழுது அது நீங்கன்னு வேறு சொல்கிறீங்க போதும் போதும் சாமிங்கிறீங்க அது முதலே சொன்ன என்ன வேதனைகளும் சோதனைகளும் வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எதனை நம்புகின்றதோ அது உங்களுடைய வாழ்க்கையாக அமையும் நிச்சயமாக உங்களுடைய வினைகளுக்கு காரணம் நீங்கள் கொண்டிருக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் கேடுக்கு கேடு நன்மைக்கு நன்மை ஒவ்வொரு தருணத்திலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஒவ்வொரு மூச்சிலும் நன்மைகள் அங்கு விதைந்து கொண்டிருக்கின்றன நன்மை வேண்டும் நன்மை வேண்டும் ஆனாலும் உங்களுடைய வழிமுறைகளிலிருந்து நான் நிச்சயமாக மாறுவேன் என்ற ஒவ்வொருவரும் நன்மையான பாதை கிடைக்க நான் மாறுவேன் என்று விரும்புங்கள் யார் ஒருவரும் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில் நான் செட்டில் ஆகிட்டேன் சொல்லாதீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரும் சுமைகளை நீங்கள் சுமந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த சுமைகள் வேண்டாம் என்றால் அடிப்படை மாற வேண்டும் மனதின் எண்ணங்களின் அடிப்படை மாற வேண்டும் உங்களுடைய தேவைகள் வானங்களும் பூமியும் இணைந்ததாகும் பூமி என்பது பொருள் அடிப்படை வானங்கள் என்பது மறைவானது உங்களுடைய காற்று மறைவான ஒரு உயிரோட்டத்தை உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கின்றது சுவாசத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது உங்களுடைய உணவு வெளிப்படையான உடல் ஊட்டத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த உணவுப் பொருள்கள் ஊட்டம் பெற வேண்டும் என்றால் காற்று என்ற உயிர் முயற்சி வேண்டும் காற்றை நல்ல விதத்தில் நான் சுவாசிக்க வேண்டும் என்றால் ஏக்க பெருமூச்சு கூடாது நிம்மதி பெருமூச்சு வேண்டும் அந்த நிம்மதியில் உங்களுடைய சுவாசம் உயிர் பெறுகிறது அந்த நிம்மதி என்ற ஒன்று இருந்தால் தவிர சுவாசத்தில் அது கலந்து உயிரோட்டம் பெறாது கவலையோடு நீங்கள் இருக்கும் காலமில் நாம் நெஞ்சு கூடு புரியிக் கொண்டே போகும் ஒரு நம்பிக்கை என்று வரும்பொழுது தான் திம்மதி பெருமூச்சு நெஞ்சு விரிய விரிவடைய ஆரம்பிக்கின்றது அங்குதான் உங்களுக்கு உயிரோட்டம் ஆரம்பமாகின்றது இதை நாம் அறிய மாட்டோம் நம்பிக்கையில் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய உயிருக்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடியது நம்பிக்கை உங்களுடைய உயிரோட்டத்தை சிதைக்கக்கூடியது கவலை எதனை விரும்புகின்றீர்களோ அது இல்லை என்று நீங்கள் மறுக்கும் பொழுது இறைவண்டம் இருந்துள்ள இன்ஸ்டன்ட் பனிஷ்மெண்ட் கவலைங்கிறது உங்களுடைய இருதயத்தை தாக்கக்கூடியது எது நன்மையாக விதைத்தானோ அறிவை கொண்டு அறியாமையை கொண்டு அது எப்படி சாத்தியம் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த நிமிடத்திலேயே கவலை இது இறைவண்டம் இருந்து இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டன்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் லூசிங் ஃபெய்த் இன் ஹிம் எது நன்மையோ அதில் நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்வதற்கு தடையாக இருப்பது எது நம்முடைய அறிவுங்கிற பெருமை தானே இந்த அறிவுங்கிற பெருமை உங்களுடைய கல்விகள் தானே அந்த கல்வியை சிறப்பாக அடைய இன்னைக்கு இன்றைக்கு தான் உங்களுடைய நல் வாழ்க்கை ஆரம்பமாகின்றது எனக்கு வளர்ச்சி தேவை கல்வி தேவையில்லை அறிவின் வளர்ச்சி தேவை இருக்கும் அறிவு வேண்டாம் ஏனென்றால் இரு இருக்கும் அறிவு மனத்தனமானது அறியாமை என்பது எனக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது என்ற ஒரு தேவையை இருக்கும் அறிவு பெற்றுத்தர அது சுகத்தின் ஆதாரக்கேடாக இருக்கட்டும் அல்லது பொருளின் ஆதாரக்கேடாக இருக்கட்டும் இந்த இரண்டையும் உங்களுடைய அறிவு பெற்றுத்தராது நல்லறிவு வேண்டும் நல்லறிவு இரண்டு பிறந்து நம்முடைய அறிவு பாழ்பட்ட அறிவு அடுத்தவனை குறிவைத்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அடுத்தவனுடைய வீழ்ச்சியில் என்னுடைய வளர்ச்சி இருக்கிறது அடுத்தவனுடைய சாவில் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது இது பிஸ்னஸ் மந்திரம் இல்லையா இதுவும் ஒரு வாழ்க்கை ஒவ்வொருத்தனும் அடுத்தவனுக்கு நயவஞ்சகனும் துரோகமாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லறிவு எப்படி கிடைக்கும் 
தனித்து வாடுங்கள் இறைவன் ஒருவன் பொதுவானவன் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்து அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் தன் புறத்திலிருந்து உணவளித்துக் கொண்டும் வாழ்வளித்துக் கொண்டு கூடிய அவன் எனக்கு என்னை படைத்த பிறகு வாழ்வளித்த சக்தியை தனாக போய்விட்டான் ஒரு அற்பமான அறிவை கொடுத்தான் ஒரு உதாரணத்தை ஒரு சோதனைக்காக அது போதும் நான் இறைவனை மிஞ்சிவிட்டேன் என்ற அளவுக்கு நாம் ஆகிவிடுகின்றோம் இறை உணர்வுகள் என்பது நன்மையை நம்புவதாகும் அந்த இறை உணர்வுகள் இருதயம் சம்பந்தப்பட்டது அந்த இருதயத்தை கோயிலாக மாற்றாத வரையில் நாம் எந்த நன்மையையும் அடைய போவதில்லை அந்த கோயிலில் தங்குங்கள் நன்மையில் தங்குங்கள் அங்கு உங்களுக்கான எண்ணங்கள் உங்களை செயல்படுத்தும் எண்ணங்கள் உங்களை செயல்படுத்துகின்றன எண்ணங்கள் உருவாகின்றன எண்ணங்கள் இருக்கிறது எனக்குள் ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது எண்ணம் என்பது மறைவானது இருக்கிறது என்பது வெளிப்படையானது ஏற்கனவே அது உங்களுக்கு அமைந்து விட்டது நீங்கள் அமைக்க வேண்டாம் எனவே பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் நம்பிக்கையோடு அந்த எண்ணங்கள் தோன்றுகின்றன அது உருவாக இருக்கின்றன எண்ணங்கள் உருவாகின்றன எண்ணங்கள் உருவாகின்றன எண்ணங்கள் என்பது மறைவானது உருவாகின்றன என்பது நீங்கள் அறியாத விதத்தில் உங்களுடைய நன்மைகளாக உங்களுக்கு முன் தோன்றுவதாகும் ஒவ்வொரு நன்மையும் உங்களை வந்தடையும் இருதயத்தை நீங்கள் கோயிலாக மாற்றிக்கொள்வீர்கள் அதை விட்டுட்டு சர்ச்சு மாஸ்க்கு கோயில் போய்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை மனமே கோயில் என்பது சும்மா சொன்னாங்க அதை எப்படி பொய்யாக்கணும் சில பேர் நம்ம வந்து நான் வந்து இந்த அடையாளத்தோடு நான் இருக்கிற இந்த ஆடியை தொப்பி வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து பக்தியாளன் காமிச்சுக்கிறேன் சில பேர் விபூதி பட்டை எல்லாம் போட்டு நான் பக்தியாளன் காமிச்சுக்கிறாங்க சில பேர் சிறுவை அணைஞ்சிக்கிட்டு நான் பக்தியாளன் காமிச்சுக்கிறேன் போட்டி போட்டுருங்க மனுஷங்களுக்குள்ள போட்டி போட்டுருக்குறாங்க நான் பக்தியாளன் காமிச்சுக்கிறது இல்லை உண்மையான பக்தி இருந்ததுன்னு சொன்னால் மனசுக்கு தெளிவு முகத்தில் பிரதிபலிக்கணும் கவலை இல்லாத அந்த நிம்மதியான முகத்தில் பிரதிபலிக்கணும் நீங்கள் பயபக்தியாளர்களாக உங்களை இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டான இல்லை என்பதற்கு உங்களுடைய பயத்தையும் பக்தியையும் இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியும் நீங்கள் காட்டிக்கொண்டு திரிவதில் இல்லை நாம் நம்மையை ஏமாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றோம் பக்தி என்பது இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த பக்தியினுடைய அடையாளம் முகத்தில் நிம்மதி பிரதிபலிக்கும் ஃபேஸ் இஸ் தி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி மைண்ட் மனதினுடைய அந்த தன்மை முகத்தில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் அந்த முகத்தில் அமைதி கொண்டிருந்தால் இறைவனுடைய நற்பாக்கியம் இருக்கிறது அந்த முகத்தில் கவலையோ பயமோ ஆத்திரமோ அவசரமோ கோபமோ இருந்தால் ஷெய்தான் தீண்டியிருக்கின்றான் ஆகவே நான் என்னுடைய அங்க அடையாளங்களுடன் உட்கார்ந்து கொண்டு கோபப்பட்டு பேசிக் கொண்டிருந்தால் எனக்கும் இறைவனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை எனக்கும் ஷெய்தானுக்கும் இடையே நிறைய தொடர்பு இருக்கின்றது நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கிறது என்பது பொருளாகும் நன்மையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த உங்களுடைய அறியாமை நீக்கப்பட்டு உங்களுடைய பணிவின் பக்கம் நன்மையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பணிவின் பக்கம் நாம் திரும்ப வேண்டும் நாம் பணி உடையவர்களாக இறைவனுக்கு பணி செய்பவர்களாக வாழ வேண்டும் பணி உடையவர்கள் இறைவனுக்கு பணி செய்பவர்கள் இறைவன் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக உதவி செய்பவர்கள் நீங்கள் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நீங்கள் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக அதிகமாக நன் தன் நல்லதிலிருந்து உங்களுக்கு கொடுப்பான் அவனுடைய நல்லாசி உங்கள் மீது தான் இருக்கின்றது என்ன வேண்டும் என்று கேட்டால் நன்மையை தேவை எங்களுக்கு கூடாதீர்கள் குழப்பமான பேச்சு வேண்டாம் உங்களை விதத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்மைகள் அவ்வளவு வாங்கியிருக்கின்றன நன்மைகளின் மீது நீங்கள் வாழ்ந்து வாருங்கள் உங்களுக்கான மேலான வாடும் தளம் வாங்கியிருக்கின்றது அந்த மேன்மையான வாடும் தளம் என்பது இருக்கக்கூடிய அறிவை கொண்டு நீங்கள் நிறைவேற்றப்படுத்த முடியாது உங்களுக்கான அறிவின் வளர்ச்சி இப்பொழுது ஆரம்பமாகின்றது நீங்கள் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி இருபத்தி ஒன்றாயிரம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி அப்பொழுதும் அறிவு மட்டம் தான் வளர்ச்சி தேவை அறிவு வளரப்படியதாக இருக்கின்றது வளர்ச்சியின் மீது நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை மேற்கொள்ள எனவே அறிவு என்பது அறியாமையாகும் நீங்கள் பட்ட படிப்பாக பட்டுப்போன படிப்பாக நீங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்களே அவ்வளவும் பட்ட படிப்பாக அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பட்டுப்போன படிப்பு ஏட்டு சுரைக்காய் அவ்வளவுதான் சாதாரணமாக ஒவ்வொரு விஷயத்திலிருந்தும் நாம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் வார்த்தைகள் என்பது பழமொழிகள் அல்ல அந்த பழமொழிகள் என்பது பழைய மொழி அல்ல என்றுமே உங்களுக்கு நன்மையை உரைக்கக்கூடிய தூய்மையான சத்திய வாக்குகளாகும் இறைவன் அறிவித்த வாக்குகளாகும் எந்த ஒரு பழமொழியையும் வீணாக நீங்கள் தூர வீசிட வேண்டாம் உங்களுடைய எண்ணங்கள் பிரதிபலிக்க வேண்டும் சத்தியத்தின் மீது அந்த பிரதிபலிப்புகள் உங்களுடைய நோய்கள் அனைத்தையும் நீக்க வேண்டும் நீங்கிவிட்டது எப்பொழுது நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்வீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய நோய்கள் உங்களை விட்டும் நீங்க வேண்டுமா நீங்க கூடாதா நீங்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இருக்கிறானால் உங்களுக்கு யார் அந்த நீங்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு படைப்பை படைத்தாரோ படைத்தானோ அவன் ஒருவன் போதுமானவன் 
நீங்க வேண்டாம் என்று நீங்கள் கூறுவது மனிதர்களுடைய அறிவை நம்பி உங்களுடைய பெருமையை நீங்கள் காட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது எப்படி நீங்கள் பார்த்துடலாம் இறைவனுக்கு எதிராக ஒரு சவால் கேன்சர் சுகமாக வேண்டும் அது எப்படி சுகமாகும் என்ன மீறி நானும் சுகமாக விட மாட்டேன்னு இறைவனுக்கு முடியுமா அது எப்படி நம்முடைய வார்த்தைகளை நாம் அமைக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் வேணுமா வேண்டாமல் கேட்ட வேணுங்கிற பணிவு இல்லையே எப்படி இது கேள்வி எனவே இவர்களுக்கு இவர்களுடைய அந்த பெருமையின் காரணமாக தீய குணத்தின் காரணமாக நெருப்பின் வேதனையில் அவர்கள் இருப்பார்கள் இறுதி வரையில் இந்த உலகத்திலும் நெருப்பின் வேதனை தான் மனம் வெந்து வேக்கடாக ஆகிவிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை ஒன்று தீமையை விரும்ப வேண்டாம் நன்மை விரும்புங்கள் தீ அதனை மெய் என்று கருத வேண்டாம் தீமை எது நெருப்போ அதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை என்று நாம் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டாம் தீயை மெய்யாக ஆக்கிக்கொள்ளாதீர்கள் தீமை உங்களை அது தீண்டி விட்டது மை என்பது கலங்கமாகும் நெருப்பை விரும்பியதன் காரணமாக நெருப்பை நீங்கள் சத்தியம் என்று புரிந்ததன் காரணமாக அது உங்கள் மீது மையாக கலங்கமாக ஆகிவிட்டது தீயை மையாக ஆக்க வேண்டாம் தீமை உங்களை தீண்ட வேண்டாம் நம்பிக்கை கொண்ட மக்களாக நீங்கள் இருப்பீர்களானால் உங்களுடைய இருதயத்தில் இறைவனுடைய நல்லாசு இருக்கின்றது சுகம் வேண்டும் அதற்கான ஆதாரம் அது எங்கிருந்து படைக்கப்பட்டதோ அது நன்மையா தீமையா நன்மை வேண்டும் நன்மை தான் ஆதாரம் அது நன்மை இருந்தால் அதுதான் ஆதாரமாக இருக்கின்றது அதில் கெட்டது இருக்குமானால் நிச்சயமாக அது ஆதாரம் இல்லை அது நம் விரும்புபவர்கள் இல்லை ஆகவே நன்மையான அந்த எண்ணங்கள் எங்கு உருவாகின்றதோ அந்த ஆதாரத்தை நீங்கள் கொள்ளுங்கள் அந்த ஆதாரம் உங்களுடைய கோயிலாகும் அங்கு அசரீதியாக உங்களுடைய இருதயங்கள் என்று உருவாகக்கூடியது எந்த மனிதனாலும் முடியாத ஒரு வார்த்தை சுகமாக வேண்டும் என்று அங்கு இருக்கின்றது ஆக இறைவனை நம்பிக்கை கொள்கிறானால் நிச்சயமாக இறைவன் சகலவற்றின் மீது மாற்றல் மிக்கவன் பேராற்றல் மிக்கவன் என்பதை நீங்கள் அந்த அடிப்படையில் இறைவனை நீங்கள் நம்புகிறானால் நம்புங்கள் அப்படி இல்லை என்றால் இறைவன் உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் எத்தனை கோயில்கள் ஏறி இறங்கினாலும் சரி மசூதிகள் ஏறி இறங்கினாலும் சரி மக்களுக்கு போனாலும் சரி மதினாவுக்கு போனாலும் சரி வேளாங்கண்ணிக்கு போனாலும் சரி உங்களுக்கு இறைவன் இல்லை மனம் என்பது சாதாரண கோயில் அல்ல மகத்தான ஒரு சக்தி வாய்ந்த இறைவனுடைய ஆற்றல் இறங்கக்கூடிய நல்ல ஆசை இறங்கக்கூடிய மகத்தான ஒரு பொக்கிஷமாகும் அதனை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது யாரெல்லாம் உங்களுடைய இருதயத்தை கோயிலாக அமைத்துக் கொண்டு அதில் இறைவனுடைய நல்லாசி சுகமாக வேண்டும் சுகம் வேண்டும் நன்மை வேண்டும் என்று இருக்க அதன் எப்படி என்று கேட்காமல் நீங்கள் டோட்டல் சரண்டர் இந்த வார்த்தைக்கு சரண்டர் ஆகிறீங்களோ சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் இது பேர் தான் இதை விட்டு சும்மா கீழே விழுந்து நடிச்சு காட்டாதீங்க நான் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டேன் எப்படி என்ற கேள்வி கேட்காமல் இரண்டாவது பேச்சுக்கு இடம் இல்லாமல் இறைவனுடைய வார்த்தைக்கு அடிப்பணியுங்கள் ஏற்றுக்கொண்டே என் இறைவனே என்னை நல்வழிப்படுத்து இன்று முதலாக உங்களுடைய நோய்கள் நீங்கும் மருந்துகளையும் மாத்திரைகளையும் தூர வீசுங்கள் மனிதர்களுடைய அறிவை அது பட்டு போன படிப்பு பட்டப்படிப்பு வேண்டாம் மனிதனுடைய அறிவு ஒரு அறியாமை வேண்டாம் இறைவனுடைய அந்த மகத்தான ஞானங்களோடு கூடிய ஆற்றல் மிக்க அந்த எண்ணங்களை நீங்கள் கொள்ளுங்கள் எண்ணங்கள் உங்களை வழிநடத்தும் அந்த எண்ணங்களுக்கு மீறி எதுவும் நிகழாது நன்மையை மட்டுமே கொள்ளுங்கள் தீமையை மேற்கொள்ள வேண்டாம் எனவே உங்களுடைய நன்மைகளில் நீங்கள் பெருகி வருவது இறைவனுக்கு நிச்சயமாக பொருத்தத்தை ஏற்படுத்தும் திருப்தி ஏற்படுத்தும் நீங்கள் இறைவனுக்கு பொருத்தமானவர்களாக வாழ்கின்றீர்கள் என்பதன் காரணமாக இவர்களே இறை பொருத்தத்தை அடைந்தவர்கள் இறைவனுடைய திருப்தியை அடைந்தவர்கள் கொடுத்ததை ஏற்றுக்கொண்டீர்களா அல்லது நான் ஒரு சோதனைக்காக கொடுத்தேன் ஒரு அறிவை அந்த அறிவை கொண்டு வாழ முடியாது அந்த அறிவை உங்களுடைய மிக பெரும் பொக்கிஷமாக ஆக்கிக்கொண்டு எனக்கு எதிராக அது எப்படி சாத்தியம் என்று கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் கேட்பீர்களா அல்லது ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்களா உங்களால் சாத்தியம் இல்லாததை நான் கூறுகின்றேன் சுகமாக வேண்டும் என்று இறைவன் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றான் அது ஒவ்வொருடைய மனதிலும் நன்மையாக இருக்கின்றது ஏற்றுக்கொண்டீர்களா இல்லையா இது உங்கள் மீது நன்மையாக அமைய வேண்டும் எந்த ஒரு மனிதனையும் பின்பற்றாதீர்கள் உங்களுடைய மனதில் இறைவனுடைய நல்லாசிகள் இறங்கி கொண்டிருக்கின்றன அதனை மட்டும் பின்பற்றுங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சந்தேகிக்காதீர்கள் இறைவனை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சந்தேகத்தில் என்ன பிறகு இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டாகிவிட்டது நல்ல வார்த்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு சந்தேகம் அது பேர் என்ன நம்பிக்கை துரோகம் எப்பொழுது நன்மையை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சந்தேகம் கொள்கின்றீர்களோ தெய்வ குற்றத்திற்கு ஆளாகிவிட்டோம் இறை துரோகிகளாகவும் நம்பிக்கை துரோகிகளாகவும் ஆகிவிட்டதன் காரணமாக நன்மைகளை எதிர்பார்க்க வேண்டாம் 
இப்பொழுது பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் என் இறைவனே உன்னை எதிர்த்ததற்காக நீ என்னை பார்த்து மன்னிப்பாய் உங்களுடைய நன்மைகளில் நீங்கள் அதிகமாகி வாருங்கள் உங்களுடைய இருதயங்களில் குடிகொண்டால் தவிர முடியாது மூளையில் இருந்து இறங்கிவிடுங்கள் மூளை இருதயத்தின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது இருதயம் மூளையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் உங்களுடைய தலைக்கணம் எல்லாமே அறிவு தான் சோதனைக்காக கொடுக்கப்பட்டது இந்த அறிவு கொடுக்கப்பட்டதன் காரணம் இந்த அறிவை கொண்டு நீங்கள் வாழ முடியாது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி அதை தெளிவாக அறிந்து கொண்ட பிறகும் இதில் தான் நான் வாழ்வேன் என்று நீங்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது பிரார்த்தனை உங்களுக்கு இல்லை என்பதையும் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய அறிவு மூடலாகி போய்விட்டது இனிமேல் இந்த அறிவை கொண்டு வாழ முடியாது என்பது தெளிவாக தெரிந்த பிறகும் இறைவன் கொடுத்த அந்த நல்லாசியை நற்செய்தியை நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு மறுப்பீர்களானால் முடியாது அல்லது சேலஞ்ச் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னால் அது எப்படி சாத்தியம் என்ற கேள்வி நீங்கள் கேட்பீர்களானால் நிச்சயமாக நீங்கள் வெகு தொலைவிலாக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் இனி இறைவனுடைய நற்கிருபையோ நல்லாசையோ இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுது உடனடியாக நீங்கள் அதனை விழிப்படையும் அது அதனால நீங்கள் விழிப்படையும் பொழுது பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் பெரும்பாலும் நாம் எதிர்ப்பவர்களாக இருக்கின்றோம் முதலில் பாவ மன்னிப்பு பிறகு விரும்புங்கள் என் நிறைவனே என் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக உன்னை நம்பாததன் பாவத்தை மன்னிப்பாயாக உன்னை எதிர்க்கக்கூடிய அந்த கெட்ட அறிவின் மீது நான் நினைத்திருக்கின்றேன் என்னை விளக்குவாயாக நீங்கள் விளக்க மாட்டீங்க எல்லா நன்மைகளும் நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டாம் நம்புங்கள் இறைவன் உங்களை அந்த நல்வழியில் சேர்ப்பான் நன்மை யாவும் இறைவனிடமிருந்து உங்களுடைய முயற்சிகளின் காரணமாக தீமைகளை மட்டும்தான் நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியும் ஏனென்றால் அறிவை கொண்டு நீங்கள் செயல்படுபவர்கள் அறிவோ உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவாது அறிவு என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவாது என்பதை நான் அறிகிறேனா இல்லையா அறிய முடிகிறதா இல்லையா இவ்வளவு உதாரணங்களுக்கு பிறகும் ஆகவே அறிவை யார் நம்புகின்றார்களோ அவர்களுக்கு கடவுள் இல்லை யார் கடவுளை நம்புகின்றார்களோ அவர்கள் அறிவை விளக்க மாட்டால் அடிப்பார்கள் பெருமை கொள்ள மாட்டார்கள் என்பது அதனுடைய பொருளாகும் நன்மையை எதிர்க்க மாட்டார்கள் தனக்கு சக்தி இல்லை என்பதன் காரணமாக நன்மையை எதிர்க்க மாட்டார்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய சொந்த நம்பிக்கையின் மீது நீங்கள் வாழ்ந்துவார்கள் அந்த நம்பிக்கை உங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்த நல்லாசிகளும் நற்செய்தியும் அந்த நற்செய்தியின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் என்று முதலாக உங்களுடைய வாழ்க்கை செழிப்படையட்டும் அந்த வாழ்க்கை செழிப்படைகிறதா இல்லையா என்பது உங்களுடைய முகங்களை கொண்டு பார்க்க முடியும் கவலை தீண்டிருக்கிறதா அல்லது அமைதி தீண்டு அமைதி குடிகொண்டிருக்கின்றதா கவலையை தீண்டினால் உங்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லை அமைதி குடிகொண்டிருந்தால் அழகான வாழ்க்கை எதிர்பார்த்திருங்கள் நிச்சயமாக அது உங்களுக்காக விதிக்கப்பட்ட அந்த தருணத்தில் நிறைவேறும் எனவே பொறுமையை மேற்கொள்வீர்களாக மிக அழகான சாமி கும்பிடுதல் ஜபித்தல் அல்லது தொழுகை என்னவென்றால் நன்மையின் மீது நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு பொறுமையை கொண்டு எதிர்பார்த்திருங்கள் பொறுமை அழகான ஒர்ஷிப் ஒர்ஷிப்பிங் மெத்தட் இறைவனை வழிபடக்கூடிய அழகான வழிமுறை செயல்பூர்வமான வழிமுறை நம்பிக்கை கொண்டு பொறுமையை மேற்கொள்ளுதல் நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு நன்மையை நம்பிக்கை கொண்டு விட்டீர்கள் இறைவன் முயற்றுக்கொண்டான் இனி பொறுமை வேண்டும் அந்த பொறுமையை பார்த்தனையாக ஆக்கிக்கிறார்கள் என் இறைவனே பொறுமையை கொண்டு உதவி செய் மனிதர்களின் அறியாமையிலிருந்து என்னை பாதுகாத்துக்கள் அதாவது அவர்களுடைய கல்வி அறிவு எங்களை தீண்டாமல் நீ பாதுகாத்துக்கள் இந்த கல்வி அறிவு அவ்வளவு அசிங்கமானது ஏற்றுச் சுரைக்காய் உதவேவே உதவாது இது அழகான தமிழ் மொழி ஏற்றுச் சுரைக்காய் வாழ்க்கைக்கு உதவாது இதனை இப்பொழுது நாம் அறிய முடிகின்றது சத்தியமான வாக்கு இதுவரையில் பழமொழிகளாக பழைய மொழிகளாக உதவ கரை மொழிகளாக நாம் ஆக்கிக் கொண்டு விட்டோம் இப்பொழுது அது மீண்டும் உயிர் பெறுகிறது ஏற்றுச் சுரைக்காய் உதவாது உதவா கலைத்தனத்தை நாம் மேற்கொண்டிருந்தோம் எனவே நாம் உதவாதவர்களாக ஆகிவிட்டோம் நமக்கு நாமே உதவி செய்ய முடியாதவர்களாக ஆகிவிட்டோம் இன்று நாம் என்னோட நம்முடைய இறுதியத்தின் பக்கம் திரும்புகின்றோம் மனமே கோயில் எதுவும் அழகான மொழி ஞானமிக்க மொழி ஆன்மீக மொழி பழமொழி அல்ல இப்பொழுது உங்களுடைய இருதயத்தின் பக்கம் திரும்புங்கள் அங்கு எது நன்மையோ அதனை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவ்வளவுதான் பிறகு பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் என் நிறைவனை நான் எதனை ஏற்றுக்கொண்டேனோ அதன் மீது நம்பிக்கை எனக்கு உறுதிப்படுத்தி கொடுப்பாயாக மனிதர்கள் என்னை வழிகடத்து விடாமல் நீ பாதுகாத்துக்கொள் மனிதர்களை விட்டும் நீ என்னை பாதுகாத்துக்கொள் பொறுமையை கொண்டு உதவி செய் இதற்கப்பால் நமக்கு வாழ்க்கை இல்லை இந்த சத்தியத்தை கொண்டு இன்று முதலாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடருங்கள் இந்த வகுப்பு இன்று முடிவடைகிறது